அரசாங்கத்தையும் அரசுடைய திட்டங்களையும் நடத்தி ஒரு வரலாறு இருக்கு என்றால் அது இந்தியாவில் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒப்பிட யாரும் இல்லை என்றுதான் உண்மை யாருக்கும் இரண்டாவது இடத்தில் இல்லை சுதந்திர இந்திய நாட்டு இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாறை பேசுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் உள்ளே நமக்கு வந்து விரோதிகளை உருவாக்குவார்கள் அது எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து இந்த செயல் திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தோடு செயல்படுவது அப்படிங்கிறது வந்து டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையாகவே அமைந்து போனது அதற்கு பிறகு இப்போது நமது ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றக்கூடிய நமது முதல்வர்களுக்கும் அதே பயணம்தான் அது நேற்று அசம்பிளியில் நடக்கிறது என்னென்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் ஒன்றியங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய எரிச்சலை தரக்கூடிய ஒரு சொல்லாக மாறி இருக்கிறது திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தேசத்துக்கு விரோதமாக ஒரு கான்செப்டாக அவர்கள் அவர்களால் பார்க்கப்படுகிறது அந்த கருத்தியில் ஆயுதமாக மாறும்பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இது எப்படி இதை டேக்கிள் பண்ணுறது என்று தெரியாததுனால் அவர்கள் புலம்பி தவிக்கிறார்கள் ஒரு கவலையும் மற்ற ஒரு சமுதாயம் எட்டு கோடி மா தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் அவமானத்துக்குரிய ஒன்றாக தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பல நல்ல காரணங்களுக்காக சில துறைகளில் ஓரளவுக்கு புலமை உண்டு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவில் என்னை விட மிகவும் சிறப்பாக உரையாற்றக்கூடிய கருத்துள்ள மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் விருந்தினர்கள் இருக்கும்போது நான் அதிகம் பேசுவது பொருந்தாது அழகில்லை ஆனால் கலைஞரை நேரில் பழகி சில பத்தாண்டுகள் சில முக்கிய நிகழ்வுகள் என் வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருந்த காரணத்தினாலும் அவரால் அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்பினால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பிறகு இன்றைக்கு அமைச்சராக அரசியலுக்கு வருவ வருவதற்கு கடமைப்பட்டவன் என்றிருந்தாலும் சில கருத்துக்களை மற்றும் நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன் இன்றைய தமிழ்நாடுடைய ஆர்கிடெக்ட் சிற்பி என்று சொல்லலாம் தலைவர் கலைஞர் ஏனென்றால் எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் இத்தனை பத்தாண்டுகள் ஒரு கட்சிக்கு பிரதான கட்சிக்கு தலைவராக இருந்து பல முறை முதலமைச்சராக இருந்து அதுவும் முதல் முறை அறுபத்தொம்போதிலும் இறுதி முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருட வருடங்களுக்கு மேல் அந்த பொறுப்பை வகுத்து காலத்துக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு திட்டங்களை சட்டங்களை உருவாக்கி ஒரு நாளும் திராவிட இயக்கத்துடைய அடிப்படை கொள்கைகளை கைவிடாமல் வலியுறுத்தி ஒவ்வொரு முறை எந்தெந்த சட்டத்தை எந்தெந்த சட்ட திருத்தத்தை சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்வாரோ விவாதம் பங்கேற்பாரோ ஒவ்வொரு முறையும் எந்த நாள் எந்த ஒரு கூட்டத்திலேயோ நூலிலேயோ யாரால் இது முதலில் திராவிட இயக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது எப்படி இன்றைய வரைக்கும் நீடித்து வந்திருக்கிறது என்னென்ன முயற்சிகள் யாரெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே என் கடமையை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று கூறி அந்த சட்டத்தை இல்லை அந்த சட்ட திருத்தத்தை நிறைவேற்றுபவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு கொள்கை ரீதியாக தொடர்ந்து மாறாமல் இருந்து அரசாங்கத்தையும் அரசுடைய திட்டங்களையும் நடத்தி ஒரு வரலாறு இருக்கு என்றால் அது இந்தியாவில் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒப்பிட யாரும் இல்லை என்றுதான் உண்மை அது மட்டும் இல்லை பல இடங்களில் அரசியல்வாதிகள் நீடித்த ஒரு தலைமை வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் அது ஓரளவுக்கு பாராட்டத்தக்கது ஆனால் அதை விட பாராட்டத்தக்க வேண்டியது விளைவு என்னால் நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்ததினால் மக்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேறினார்கள் சமுதாயம் எந்த அளவுக்கு சமூக நீதி வழியில் மாற்றப்பட்டது எந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் வாய்ப்பு 
இதுவரைக்கும் கிடைக்காதது கிடைக்கப்பட்டது அதே போல் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியும் உலகளாவிய ஒரு இணைப்பும் இன்டெக்ரேஷன் இன் டு த குளோபல் எக்கானமி எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு இதுதான் உண்மை அளவுகோல் வாட் ஹாவ் யூ டன் வாட் ஹாவ் யூ அச்சீவ்ட் அந்த அடிப்படையிலும் கலைஞர் யாருக்கும் இரண்டாவது இடத்தில் இல்லை சுதந்திர இந்திய நாட்டு எனவே இத்தகைய மா மனிதருக்கு ஆங்கிலேயத்தில் முதலில் ஒரு சிறப்பான ஐ ஓன் கால் இட் அ டீப் கவரேஜ் பட் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் புக் உருவாக்குனவர் எஸ் பன்னீர்செல்வன் அவர்கள் ஏன் டீப்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்ம பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கையை எந்த ஒரு நூலிலும் முழுமையாக ஆழமாக யூ கேனாட் கவர் பட் இட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது உலக அளவில் தெரியணும் என்றால் பேரறிஞரானா சொன்ன இரட்டை மொழி கொள்கையில் இருக்கிறவர்கள் நம்ம உலக அளவில் இதை இணைப்பதற்கு வி ஹாவ் டு டூ இட் இன் இங்கிலீஷ் எந்த அளவுக்கு அது முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் இந்த சிறந்த ஒரு நூலை பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ்னஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் யூனிக் கவரேஜ் அதை தமிழிலும் மொழிபெயர்த்து அனைவருக்கும் இங்கே எளிமையாக அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை அணுகும் வாய்ப்பை உருவாக்குவது மிக முக்கியமானது எனவே எந்த அளவுக்கு ஆங்கிலேயத்தில் வந்த நூல் அந்த காலத்துக்கு அந்த நேரத்துக்கு ஏற்புடையதாக இருந்ததோ அதே போல் இன்றைக்கு இந்த மொழிபெயர்த்து இன்றைக்கு வெளியிட தலைவரால் எங்கள் முதலமைச்சரால் வெளியிடப்பட்டு இந்த புத்தக காட்சியில் அறிமுகப்படுத்தி இங்கே இன்னும் சிறப்பும் ஒரு பப்ளிசிட்டியும் கிடைக்கும் வகையில் இந்த விழா நடப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியையும் இந்த ஏற்பாடையும் செய்த அனைவருக்கும் என் நன்றியையும் என் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நூல் இட் ஷுட் பி அ கிரேட் சக்ஸஸ் படிப்பகத்துக்கும் நூலகங்களுக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் இதை வழங்கி அது பல வகையில் செய்யலாம் நாங்களும் அரசு ரீதியாக என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திப்போம் அனைவருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு உற்சாகம் உருவாக்குகிற ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் எனவே ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செய்த சந்தியா நடராஜன் அவர்களுக்கும் பப்ளிஷர் இளைய பாரதி அவர்களுக்கும் என் பாராட்டை தெரிவித்து என் வாழ்த்தை தெரிவித்து இங்கே வந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் என் நன்றியையும் என் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு ஐ திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாறை பேசுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலைஞரின் வாழ்க்கை வரலாறு என்பது திராவிட இயக்கத்தின் வரலாறு இருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக எனக்கு ப படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த விஷயம் என்னென்னா இந்த நூறாண்டு காலமாக இந்த இயக்கம் சமுதாய மாற்றத்திற்காகத்தான் மிகப்பெரிய அளவில் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது அது வந்து சமுதாய இயக்கமாக தோற்றுவிக்கப்பட்டு பின்னர் அரசியலில் பங்கு பெற்று அரசியல் அதிகாரம் பெற்று தாம் கொண்ட கொள்கைகளை நாட்டில் நிறுவுவது என்பதற்காக தீவிரமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடியது அப்போது ஏற்கனவே யாரெல்லாம் அதிகாரம் கொண்டிருந்தார்களோ யாரிடம் அதிகாரம் இருந்ததோ அந்த அதிகாரத்தை மாற்றியமைப்பது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தலையாய பணி இந்த இயக்கத்தினுடைய பணி அந்த மாதிரி செய்ய செய்யும் பொழுது அதற்கு யாரெல்லாம் எதிராக செயல்படுவார்கள் அதற்கு என்னவெல்லாம் எதிர்ப்பு இருக்கும் அதற்குள்ளாக தான் இது நீஞ்சி பயணிக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நீற்ற நெருப்பாற்றை கடப்பது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய இதற்கு இந்த இயக்கத்திற்கே விதிக்கப்பட்ட விதி விதி என்று சொன்னால் ஏன் கேட்டிங்கன்னா மேற்கொண்ட செயல் திட்டம் அப்படி அப்போது இது வந்து இன்று வரை நேற்று வரை இந்த சோதனைகள் நமக்கு தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன இது வந்து இன்றைக்கு தீர்ந்து விடுமா நாளைக்கு தீர்ந்து விடுமா என்று கேட்டால் அது என்றும் தீராது அந்த அந்த நம் கொண்ட கொள்கைக்காக நாம் பயணிக்கும் பொழுது இது போன்ற ஏற்கனவே இப்போ சனாதனங்கிற பேரில் வந்து இவர்கள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் அதுக்கு முன்னாடியும் அதே பேரில் தான் வந்தார்கள் வெவ்வேறு பேரில் வந்து கொண்டே இருப்ப
அது வந்து நமக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து விரோதிகளை உருவாக்குவார்கள் அது எல்லாத்தையும் கடர்ந்து இந்த செயல் திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தோடு செயல்படுவது அப்படிங்கிறது வந்து டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையாகவே அமைந்து போனது அதற்கு பிறகு இப்போது நமது ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றக்கூடிய நமது முதல்வர்களுக்கும் அதே பயணம்தான் அது நேற்று அசம்பிளி நடக்கிறது என்னென்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் நம் உச்சரிக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லும் அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய எரிச்சலையும் ஆத்திரத்தையும் அளிக்கிறது ஒன்றியங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய எரிச்சலை தரக்கூடிய ஒரு சொல்லாக மாறி இருக்கிறது திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தேசத்துக்கு விரோதமாக ஒரு கான்செப்டாக அவர்கள் அவர்களால் பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு நேர்முகத்தில் சொன்னேன் நான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இதெல்லாம் சாதாரணமாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இட் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவதே தமிழாக்கம் செய்து அது யூனியன் கவர்மெண்ட் என்பதை ஒன்றிய அரசு என்பதை நாங்கள்லாம் சாதாரணமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தது போக இதை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவரும் தர தமிழக முதல்வரும் அதை கையில் எடுத்து அதை பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமது நிதியமைச்சர் அதை பற்றி பேசும்பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதனுடைய குறியீடாகவே மாறிப்போகிறது ஒரு கருத்தியல் ஆயுதமாக மாறிப்போகிறது அந்த கருத்தியல் ஆயுதமாக மாறும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இதை எப்படி இதை டேக்கிள் பண்ணுறது என்று தெரியாததுனால் அவர்கள் புலம்பி தவிக்கிறார்கள் நம் மீது வந்து என்னென்ன வந்து அபாண்டமான படிகளை சுமத்த முடியுமோ அது மாதிரி படிகளை சுமத்துகிறார்கள் அது நமக்கு ஒன்றும் புதியதில்லை இது வந்து நூறாண்டு காலமாக நம்ம இதை சந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதை தாண்டி தான் வருகிறோம் அதில் தோல்வியை சில சமயம் சந்தித்து இருந்தாலும் அது இன்று வரை உயிரோடு நாம் இருக்கிறோம் நம் இயக்கம் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் நம்மளுடைய ரெலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்று வரை இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது இன்றும் இருக்கும் என்றும் இருக்கும் அண்ணா ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் என்ன எழுதுகிறார் அப்படின்னு இந்த அடித்தட்டு மக்களும் அவர்களது சமூகத்தில் அவர்களுக்கு வந்து உரிய இடமும் கிடைக்கும் வரை இந்த இயக்கத்திற்கான தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கிறதுங்க அதற்கான போராட்டம் தான் நம்முடைய போராட்டம் அதனுடைய வரலாறு தான் இப்போ கலைஞரை பற்றிய வரலாறு அந்த வரலாறை வந்து மிக சிறப்பாக எவ்வளோ இத்தனை பக்கத்தில் எழுதி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலான பணி அந்த பணியை வந்து பன்னீர்செல்வன் வந்து முடிந்த அளவுக்கு அதை செய்து முடித்திருக்கிறார் அது வந்து இன்னும் வந்து நம்ம என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு சிறு துளி தான் இந்த இயக்கத்தினுடைய வரலாறு கலைஞரின் வரலாறு அப்படிங்கும்போது இந்த பக்கங்கள் இந்த ஐநூறு பக்கங்களில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த வரலாறு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிறு துளி நாம் இன்னும் செய்ய வேண்டிய பணிகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதை செய்வதற்குண்டான ஆட்கள் தான் வெகு சிலராக இருக்கிறோம் அதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கவலை நான் பேசும் இடத்திலெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இதை பற்றி பேசுவதற்கும் இதை பற்றி எழுதுவதற்கும் இது பற்றிய வந்து ஒரு ஒரு சிந்தனையை உருவாக்கி அதை நோக்கி மக்களை பயணிக்க வைப்பது அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவது அதை பொது வெளியில் வைப்பது அது குறித்து விவாதிப்பது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறிய அளவில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது வந்து இன்னும் பரவலாகவும் பேசப்பட வேண்டும் இது பரவலாக ஆராயப்பட வேண்டும் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள்லாம் எதுவுமே ரொம்ப குறைச்சலாக தான் நடந்திருக்கு பெரிய அளவில் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை ஒரு சில பேர் புத்தகங்கள் தான் இப்போது வந்திருக்கிறது மொத்தமாக எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு புத்தகம் இருக்கும் அதில் குறிப்பாக பன்னீர்செல்வனுடைய இந்த புத்தகம் விஜயபாஸ்கரம் கலையரசன் எழுதக்கூடிய திராவிட மாடல் பற்றிய ஒரு புத்தகம் நான் எழுதிய அந்த டிக்ளைன் ஆஃப் த ஃபால் ஆஃப் செமி ஃபியூடலிசம் ஃபியூடலிசம் இன் லேண்ட்லாடிசம் இன் தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு புத்தகம் இந்த மாதிரி எண்ணங்க என்னங்க இப்போ ரூல் ஆஃப் காமினேஷன் ஒரு புத்தகம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து புத்தகத்தை எண்ணி விடலாம் இவ்வளோ பெரிய இயக்கம் நூறு ஆண்டுகள் கொண்ட இந்த இயக்கத்திற்கு மற்ற புரிந்து கொள்வதற்கும் இதை புரிந்து இதை பற்றி பேசுவதற்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஆய்வுகளும் நூல்களும் மிகவும் குறைவாக இருப்பது அப்படிங்கிறது மிக மிக வேதனைக்குரிய ஒன்று நம்ம இத்தனை பல்கலைக்கழகங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இத்தனை கோடி செலவு செய்கிறோம் வருடா வருடம் அதிலிருந்து என்ன வருகிறது என்று பார்த்தால் அதிலிருந்து ஒன்றும் வரவில்லை என்பது தான் மிகவும் வருத்தத்துக்குரியது இது செய்தவர்கள் எல்லாம் எல்லாம் வெளியிலிருந்து தான் பண்ணியிருக்கோம் அங்கேருந்து ஒன்றுமே வரலை அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப பெரிய அவலமான ஒரு விஷயம் இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய சமுதாய மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது அதை குறித்தெல்லாம் ஒரு கவலையும் மற்ற ஒரு சமுதாயம் எட்டு கோடி மா தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் அவமானத்துக்குரிய ஒன்றாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அவமானம் களையப்பட வேண்டும் அதற்கு வந்து இங்கே இருக்க மாணவர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருந்தீங்கன்னாக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள நீங்களெல்லாம் முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு